پاکستان در روند گفتگوهای صلح دنبال چیست؟ با توقف گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان اسلام آباد در تلاش به هم رساندن امریکا و طالبان به منظور دستیابی به یک توافق نامه صلح است تاکید افغانستان همواره به انجام گفتگوهای صلح بر رهبری و مالکیت مستقیم افغانستان و طرفهای درگیر جنگ بوده است طالبان هم با وجود رد نتایج گفتگوهایشان از سوی امریکا هنوز هم امیدوار احیای دوباره گفتگوهای صلح با این کشورند در برنامه کنونی دیدگاه به بحث میگیریم که پاکستان در روند گفتگوهای صلح دنبال چیست چرا پاکستان در پی احیای گفتگوهای صلح میان طالبان و امریکاست و در نهایت آیا حاضر نشدن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان بخش از راهبرد پاکستان است بیننده های عزیز سلام به برنامه دیدگاه این هفته با من حارث جمال زاده خوش آمدید مهمانانم در بحث حاضر آقایان برنا صالحی آگاه روابط بین الملل آقای شفیق الله همدرد آگاه مسائل سیاسی آقای وحید الله غازی خیل فعال سیاسی و همچنان آقای مصطفی مدثر آگاه روابط بین الملل مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدن آقای صالحی بحث با شما آغاز میکنیم برداشت شما چی است که پاکستان دنبال چی است با وجود که گفتگوهای صلح از طرف ایالات متحده آمریکا رد شد اما این شب روز ما و شما میبینیم که پاکستان در تلاش احیای روابط دوباره امریکا با طالبان است به نام خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی و بینده های محترم تلویزیون خورشید ببینین در این شکی نیست که ایالات متحده امریکا تصمیم گرفته به نحو آنچه که آقای ترام گفت جنگ های بی پایان را در افغانستان هم در سوریه و مناطق دیگه که قبلا ایالات متحده امریکا نیرو نفوذ داشت پایان ببخشه و در مسئله افغانستان هم ایالات متحده امریکا پس از روی کار آمدن آقای ترام تصمیمش بهی بوده و استراتژیش که به نحو مشکل طالبان را در افغانستان حداقل از جمع جریان ها و گروه های دهشت افغان افغانستان در یک فاز سیاسی به نحوی برش نقطه پایان بگذاره و گفتگوهای آقای خلیزاد در یک سال پسین هرچند در یک نقطه یا در یک مرحله از طرف آقای ترام متوقف شد اما فهمیده میشه که دوباره ایالات متحده امریکا علاقه مندی به استرگیری گفتگوها داره و در امو استراتژی آقای ترامپ که قبلا خدمت شما عرض کردم در امو مسیر و در امو در ادامه امو استراتژی میخواه که گفتگوها را از سر بگیره و به نحو طالب ها را و مشکل افغانستان را از طریق کشورهای منطقه و پاکستان و تبانی پاکستان و ایالات متحده امریکا حل بکنه خب حالا من... که با توقف گفتگوهای سل شما شاید اگر باشین که وزارت خارجه پاکستان همو زمان هم واکنش داشت که ما زمین سازی میکنیم و نیاز است که ایالات متحده امریکا دوباره گفتگوهایش از سر بگیره یعنی چرا چون این اقدامات را پاکستان انجام میده آیا حسن نیت در برابر افغانستان داره و یا اینکه موارد را که شما اشاره کردین خود ایالات امریکا است که پاکستان وادار میکنه که کمک کنه ببینید نه خیر حسن نیت نیست منافع ملی پاکستان ایجاب میکنه حداقل در مسئله افغانستان در بود جنگ و در فاز صلح حرف اول را بزنه ما دیدیم ما تجربه کردیم در هفتاد سال پسین پس از روی کار آمدن کشوری به نام پاکستان بیشترین تأثیر را بر ما پاکستان داشته بیشترین توقع را ما از پاکستان داشتیم به که آتش افروزی نکنه در ایجا مومد کار صلح، ثبات و امنیت در ای کشور باشه رابطه امجواری و اعترام متقابل را حفظ بکنه و ما تا امروز متاسفانه جز توقع و نیاز ما را از راه از طریق جلب جلب به اصطلاح امو بشر دوستی و نو دوستی پاکستان خواستیم جستجو بکنیم هیچ وقت نتونستیم که به صورت واقعی یک بازدارندگی ایجاد بکنیم و پاکستان را 
نیازمند یک حرکت منعطف به تساهل و مدارا با خود ما بکنیم امروز هم پاکستان از سر دلسوزی و از سر حسن نیت با ما پیش نمیه به خاطر که میدانه هنوز در حد اندازه ما نرسیدیم که برای از اون مشکل خلق اما برای پاکستانی ها امو امق استراتیجیک من حیث یک آرزوی دائمی هنوز در بود افغانستان برایش مطرح است داشتن ایالات متحده امریکا یا اعتماد ایالات متحده امریکا را در مسئله افغانستان برای خودش پاکستان میخواهد داشته باشه ای برش اهمیت داره همونطور موجودیت پاکستان من حیث یک قدرت منطقی که او باید در مسئله افغانستان حداقل نسبت به هندوستان گپ اول بزنه و ای را حامیان افغانستان حامیان بین المللی پاکستان که ایالات متحده امریکا و جامعه اروپا و انگلیس است ای را باید بپذیرند پاکستانی ها وقت شما میبینین که میایند سال 2001 در بحث مبارزه با تروریسم در کنار ایالات متحده افغانستان ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی استاد میشن اما به صورت کل دیده میشه که اینا نمیخواهند و ابزارهایی را که در دسترسشان دارن یک روز به کارشان میایه قبلا ایجادش کردن را دست بتن که طالب ها را نگاه میکنن شبکه اقانی را نگاه میکنن و همونطور از جامعه بین مللی به نحو امتیاز میگیرن و در کنار افغانستان نشان میتن که هستند در باستازی افغانستان ولی بالاخره وضعیت را به شکل به یک نقطه میرسانند که دوباره مشکل از این جای نشعت میکنه که قبلا وجود داشت بس طالبان بود، بس افرادگرایی بود، بس دهشت افغانی بود از یک طرف میخوان اعتماد امریکا را با خود داشته باشن از طرف دیگه خود را این حیث یک نیرویی که افغانستان و کشورهای منطقه فکر بکنن که در عدم موجودیت پاکستان صلح در افغانستان آمدنی نیست به اون نسبت میخوان از روند صلح و گفتگوهای آقای خلیزاد با طالب ها هم پاکستانی ها نفع بیشتر از دیگران تشکر فکر میکنین چرا پاکستان در پی احیای رابطه دوباره طالبان با ایالات متحده امریکا است تا اینکه این, این گفتگوها دوباره سر گرفته شود بسم الله الرحمن الرحیم تاسو تاسو تاس درنو میلمانو او درنو لیدون که سلامونه تاسو بهتره معلومه ده پتیر و تخریبا سلویخت و بیا اطلا سکلونو که چه پاکستان که او نوی تحول را غلی پاکستان دیر محوری لوبه دل تر سر کرده ده دا محوری لوب لکه سرنگه چیز موگه دوست اشاره ورطا وکرده خود ده دی لوبی ترشا متحده ایالات دی تا سو گوری پا افغانستان که چی کم جنگ ده دا طول تا معلوم خبر ده چی ده پاکستان ده رهبری کی گی ده مجایدین و پا وقت که چی کم حالت و او ده طالبان و وسانه کم حالت چی ده دا دیر زیاد توپیر نسر لری سی آی ای او آی سای پا گده دل تا گده پروژه در لو دلی او سی هم لری یعنی مانا داده که پتیر و اطلا سو کلونو که پا افغانستان که هر چه تحولات را غلی دی او ده پاکستان ده خوان هر چه ستون ز افغانستان ته متوجه ده او تروس پوری متوجه ده یا ده سولی ده خبرو پا عربان ده یا پا نظامی مسائلو که یا پا اقتصادی مسائلو که ده دی طول و ترشا متحده ایالات پاکستان سرم لده که چیر ده متحده ایالات و خواخ نیی چه پا افغانستان که ده پاکستان اغا رول چه و سی لری او پتیر و اطلا سو کلون او سلویخت و کلون که دوی بازی کرده دی که چیرت متحده ایالات دا خواه خنوی دا پاکستان اغا 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 مشر چه انگلیس هم دا کار نشی که ولی یعنی مانا دا دا هر چه چه پاکستان پا دی منطقه که که ای دا متحده ایالات پا خواه خواه که ای یعنی کم جنگ چه پا افغانستان که تر دی زای پوری راو رسید دا سول خبری چه تر دی زای پوری راو رسید لی کم امکانات چه موگا پراتون کو کیوینو دا طول دا غدی چه دا یو پلان شوی لو بدا دا متحده ایالات و دا پاکستان لخوانا خب این تلاش هایی که این شب روز صورت میگیره فکر میکنین که بر اساس اون عمق استراتیجیک که آقای صالحی اشاره کردن صورت میگیره و این که پاکستان میخواید با راه اندازی چون این تلاش های جلب توجه ایالات متحده امریکا رو دوباره با خود داشت پاکستان در افغانستان در خبر خبر استراتیجی لدی در استراتیجی در زیاول حق نمخ که در بوتو پا وقت که 
تدوین شوی ده او طریقې را وروسته تر اوسه پورې په هغې باندې عمل درآمد کیږي یعنی هغه خپل استراتیژي تغییر کړی نه ده د پاکستان استراتیژي د افغانستان لپاره بهتره او واضح معلومه ده او اوس دا ټولو ته معلومه شوې ده چې پاکستان افغانستان نه څه غواړي په دې استراتیژي کې متحده ایالاتو د پاکستان سره مرسته کړې ده او کومې خبرې چې اوس په ټپه درېدلې دي ستاسو پوښتنه دا وه یعنی چې اوس پاکستان بېرته غواړي چې دا خبرې شروع شي پاکستان زه فکر کوم چې د متحده ایالاتو سره په دې ځای کې هم یوه لوبه کوي او دوی په دې حد کې نه دي چې متحده ایالاتو ته ووایي چې تاسو له طالبانو سره بېرته خبرې پیل کوئ دا خبرې په یوه ټویټ د ټرمپ باندې شوې وي په یوه ټویټ په بېرته پیل شي تاسو ګورئ اوس تهران ته عمران خان تللی دی او سبا به بیا سعودي عربستان ته ځي تر څو پورې د تهران او د ریاض تر بابینز منځګړي توب وکړي یعنې معنا دا ده چې په دې منطقه کې پاکستان کوښښ کوي چې د یوه میانجی په حیث باندې د یوه داسې هېواد په توګه باندې رامنځته شي چې د منطقي هېوادونه اعتماد پرې وکړي لیکن په لویو مسایلو کې چې د طالبانو او د متحده ایالاتو ترمنځ خبرې دي یا هغې ته واداره کول دي زما په نظر باندې په دې کې ډېر زیات رول دوی نه لري ځکه په پیل کولو کې د دوی سلا نه وه داسې وه چې په دې منځ کې د ملا عبدالغني برادر او د عبدالصمد ثاني خوشې کول او ځینې نورې اسانتیاوې دي خبرو کې راوستل دا صحیح و چې د پاکستان په دې کې یو څه ونډه وه لیکن پاکستان ما میبینیم که این تلاش ها نتایج هم به قبال داشته به ګونه مثال وقت هیئت طالبا سفر میکنه به پاکستان با مقامات پاکستانی میبینه و همزمان با این نماینده یالات متحده امریکا در مورد صلح افغانستان هم سفر میکنه این نشان نمیته که پاکستان میتونه زمینه سازی بکنه برای احیای ای گفتگوها سفر زلمه خلیل زاد سفر اولی و آخری به پاکستان و به اسلام آباد نبود از این قبل سفر داشته و این سفر که یعنی اگه ما فکر بکنیم که اگه به خاطر طالبا بود که اینا بشینن سر موضوعات صلح و اینا صحبت بکنن و چیزایی که برداشت شدن از این شست گفته میشه که اما مسئله دو تا استادای پانتون امریکایی است که باید تبادله صورت بگیره و موضوعات کلانی که مثل صحبت های صلح هست و در جای خودشان مانده حال صحبت اصلی دریجه است وقتی که ایالات متحده امریکا نخواهد پاکستان در, در مسائل افغانستان در مسائل منطقه چیزی را کردن میتونه یه درست است که در وقت جهاد اینا بسیار کارا با هم کردن و سیایی و آیس های بر یکی دیگر معلوم است و رازهای یکی دیگر را می دانه و در منطقه که چیزی می گذاره مثلا شبکه حقانی را ما می گیم یا طالبا را می گیم یا دایش را می گیم وقتی که اینا از تای دل بخواهی که در افغانستان و در منطقه حدی اقل می گوم اگر در جهان اگر ایالات متحده امریکا بخواهی که در جهان هم جنگ پروکش کنه اینا کرده میتونن شما دیدین در صورتی که عامل ایجاد گروه طالبان از طرف پاکستان و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته پس راه حلش هم در اختیار همین دو کشور هست بالکل شما ببینین وقتی که رابین رافل معاون وزارت خارجه در 1994 شما اونا رو ببینین وقتی که بنظیر بوتو با ایالات متحده امریکا سفر میکنن و اونا برشان میگه که شما از طالبا حمایت بکنین و اینا را به پای استاد بکنین در این مورد کتابا نوشته شده احمد رشید در این مورد صحبت های داشته یعنی شما فکر بکنین که اینا از کجا برخواسته اما رقم که مجاهدین برخواسته بودن اینا هم برخواسته بودن و گروه های دیگه هم هست و این در نهایت در دست ایالات متحده امریکا است ایالات متحده امریکا در منطقه و در جهان ضرورت داره به جنگ ها ضرورت داره به بعضی مسائل شما مسئله ترکیه و سوریه را ببینین اگر چراغ سبز ایالات متحده امریکا نمی بود امروز ترکیه با کردا حمله نمی کردن. تشکر آقای قاضی خیل هدف از تلاش های پاکستان به خاطر احیای دوباره گفتگوهای سال از دید شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام کنترول تا گوری داد پاکستان مقف ده او داد امریکا مقف هم ده چه لطالبانو سر بیا خبری شروع شد که چیر ده امریکا متحده الات و خبری بیا نشروع کوله ای که اغلی خلیل زاد و طالبان با پیاوزه بندی اسلام آباد تنه را تلل امریکا هم غواری چه لطالبانو سر خبری و که پاکستان هم غواری 
او منطقم غواړي چین روس ایران دا ټول غواړي چې دا خبرې شروع شو په افغانستان کې سوله وي ثبات وي ولی متاسفانه دلته زمنګ د ملي وحدت حکومت مشکل لري د خپل د سولې لپاره کوم استراتیجي لري او نه د منطقي ل امریکا نه د همکاری غوښتنه کوي نه یوازې د همکاری غوښتنه نه کوي بلکې نقد هم کوي د شک په سترګ باندې هم ګوري نو همدا علت چې د خبرې دون او ګدې شولې او انتخابات وشو نو زه فکر کوم اوس د منطقې په ګټه ده چې په افغانستان کې سوله وي ثبات وي تاسو وکتل پاکستان سره چې زمونږ د تورخم دروازه چې لري ساعت خلاص شو 50 فیصد په تجارت کې زیاتوالی راغی یعنی که په افغانستان کې بې ثباتي وي دا د چین په تاوان هم ده د روس په تاوان هم ده د ایران په تاوان هم ده د پاکستان په تاوان هم ده یعنی هرګه ما به تلاش های کشور های منطقه باور داشته باشیم در روند گفتگوهای سال به گونه مشخص وقت تلاش های پاکستان هم میبینیم چی تضمین وجود داره که واقعا در راهبرد و استراتژی پاکستان تغییر رونما شده باشه آقای همدرد هم اشاره کردن و آقای صالحی هم که هیچ نوع تغییر در استراتژی پاکستان در قبال افغانستان هنوز رونما نشده منگا یوزل پاکستان نه د همکاری غوښتنه کو بیا په انتقاد کو منگا یوزل د امریکا نه د همکاری غوښتنه کو بیا په انتقاد کو زمنګ خپل استراتیجی چی شه ده آیا منگا طالبان سره جوړی کو طالبان نن یو نظامی او سیاسی قوت ته په افغانستان کې دا به دو منو ډیره خبره تقریبا ور سره ده خود د افغانستان خلکو چې انتخاب کړی هغه دا حکومت ته دا حکومت من حیثیت نماینده د خلکو څه جواب لري آیا غواړي سوله وکړي آیا غواړي دغه خون ریزی بند شي که غواړي په څه شکل که دا د دوی استراتیجی وی چې راشي موږ سره خبرې وکړي او دغه د تسلیمې په معنا ده دا خبرې زه فکر کوم طالبان هم ځان ته یو څه وایي او هغه اسلامی امارات ځان ته وایي زه فکر کوم اوس د جنگ درې اړخونه دي چې یو طالب ده یو امریکا ده یو افغان حکومت ده منطقه هم غواړي امریکا هم غواړي چې طالبان له افغان حکومت سره په خبرې وکړي خو طالبان هم وایي چې اول موږ مشکل د خارجیانو سره حل کوو بالخصوص د امریکا سره وروسته بیا له افغان حکومت سره خبرې کوو یعنې زمونږ هغه دا ده چې موږ په دې وخت کې سولې ته ضرورت لرو دا سوله که د هر چا لخوا نه په هر ځای کې راځي موږ یې باید ستاینه وکړو هرکلی وکړو نه دا چې موږ انتقاد وکړو انتقاد کوو بدیل پاکستان اعلان میکنه که ما زمینه سازي میکنیم بخاطر گفتگوهای صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان فکر نمیکنین که حاضر نشدن طالبان بر روی میز مذاکره با حکومت افغانستان هم بخش از راهبرد پاکستان باشه کوره د طالبان خو زه فکر کوم یو څه ان اتفاق مخوده متاسفانه دلته حکومت خپل مذاکراتي ټیم معرفي نکه او د انتخاباتو پروسه مخ کې کړله که چیرته د سولې خبرې مغسې روانې وای نو بیا انتخابات باید زنډي دلی وای ما تل شوی وای ولی متاسفانه چې انتخاباتو شو دا انتخابات مغه د اوس یو وای زګټون کې بل وای زګټون یو بحران خو ته تقریبا روان دی نو موږ خوشاله یو چې دا د سولې خبرې بیا شروع شي او خدای دې وکړي چې دا شروع شي ځکه دا خو دې په افغانستان کې بند شي تشکر آقای مدثر آیا واقعا پاکستان به دنبال تسهیل روند گفتگوهای صلح میان امریکا طالبان و حکومت افغانستان است و این که دنبال عمق استراتژی خودش و همون منافعی که در اختیار داره میگرده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و مهمانان عزیز ما فکر میکنم چند تا بحث باید ما اینجا تفکیک بکنیم اولی که یک سلسله توهماتی که ما نسبت به پاکستان داریم باید باستریف شوه یا ما یک نگاه متفاوتر به پاکستان داشته باشیم حداقل منطق نمیپذیره طالبان که ببینید در محیط بین الملل وقتی کشورها میان یک چیزی را برای صادر کردن می داشته باشن یک کالای استراتژیک می داشته باشن وقتی که در میز مذاکره میرن میشینن وقتی که میخواین که در جهان مطرح باشن شما باید یک ابزار بسیار قدرتمند را داشته باشین پاکستانیات از طالبا به عنوان ابزار بسیار استراتژیک خوناشان استفاده میکنن فردای روزی را که پاکستانیا طالبان را نداشته باشن و یک ارتش قدرتمند در منطقه وجود نداشته شد از پاکستان دیگه چیزی به نام پاکستان باقی نمیمانه من فکر میکنم که یک کارت بسیار کلیدی و استراتژی است بیشترین مورد را که میخوان استفاده بکنن شما اگر از, از 1947 تا بالا رابطه یالات متحده امریکا با پاکستان بین معمولا دانشمندان غربی و پیجاشگران غربی میگن که دو 
اتحاد یا دو, ات... دو کشوری که با هم اتحاد کردن اما ای اطلاف استراتژیک یا اتحاد استراتژیکشان دو دوست غیر قابل اعتماد است اصلا به یا اعتماد نداشتن نه پاکستان بر امریکا و نه امریکا بر پاکستان اما نقطه مرکزی از ای افغانستان است اگر شما میبینین یک زمانی که پاکستان به یالات متحده امریکا نزدیک میشه باز محورش افغانستان می باشه که متجاوز شوروی می باشه اگر یک زمان پس از آزمایش سلاح های استوی دوباره دور میشن و پاکستان هم لایه فرسلر که می یکی از سناتورای امریکا می روی پاکستان به تصویب می رسانه که پاکستان بسیار به تحریم های شدید قرار می دوباره می بینین که حادثه 11 سپتمبر اتفاق می در هر حالت امریکایی ها باور شدی است چون امی خود شکلگیری پاکستان یک کشور عادی نیست شما بگوین یک کشور ایره که تعریف دولت هم میکنن که جغرافیا داره و مردم داره بعد از حکومت حاکمیت است شما اگر دو تا کشور متفاوت در جهان دارین که به اساس هویت دینی آمده مشخصا در 1947 پاکستان و در 1948 اسرائیل پاکستان هویتش به اساس یک هویت تضاد ایجاد شده در مقابل هندوستان و ای را وقتی که ارتش می از شروع قدرتمند میشه و بعد از او بعد از سال 1977 که زیال حق می ای استراتژی یا ای فرهنگی را که میان که باید اسلام به عنوان محور در ارتش باشه و از استفاده ابزاری صورت بگیره این تانوزم تداوم داره یعنی هیچ نو تغییرات کلان در پاکستان نامده که ما بیایم به دنبال ازی باشیم که خب پاکستانی ها میان روند گفتگوی صلح با افغانستان تسهیل میکنن و ما به با امیدوار باشیم پس اون چیزی که حکومت افغانستان ادعا میکنه که برای آغاز مذاکرات رسمی با طالبان نیاز است که حکومت افغانستان ابتدا گفتگوها را با پاکستان داشته باشه یعنی فکر میکنین این گزینه بجا است چون در صورتی که شما اشاره کردین که طالبا به عنوان ابزار در اختیار پاکستان باشه پس نیاز است که اول با پاکستان گفتگو شه و بعدن با طالبا ببینید پیچیدگی بس به ای اساقه جمالزاده ای به این سادگی هم نیست که ما بریم با پاکستان صحبت بکنیم طالب دیگه او طالبی را که ما در 2005 2006 2007 تصور میکنیم نیست فردا اگر یک بخش طالبا از پاکستان هم از, از پاکستان از طالبا ببرد طالبای توانایی را تانستن که از امکانات بومی که در افغانستان است از او استفاده بکنن شما اینجا دو سه تا پیچیدگی دارین یک پیچیدگی دارین که تانوز نمیدانین که یالات متحده امریکا واقعا چی میخواید بس که بیشتر مطرح میشه که آیا واقعا گفتگوهای سال یک ابزار تبلیغاتی برای آقای ترامپ است ما فراموش نکنیم وقتی که همیشه به دور دو وقتی که رئیس جمهور آمریکا میرن یک چیز برای بر گفتن می داشته باشن چیزی را که آقای بوش افغانستان عراق نمونش هم میگفت که دو دیکتاتوری را شکست داده طالبا و همچنان در صدام وقتی که آقای اوباما با بار دوم رفت بزرگترین دستاوردش میگه بزرگترین شکار تاریخ ایالات متحده آمریکا که اسامه است آقای ترام چیزی برای گفتگو نداره پیچیدگی پاکستان که خودش واقعا چی میخواین پیچیدگی ایالات متحده آمریکا نبود یک انسجام کلان در داخل خود حکومت افغانستان و چند پارچه بودنش ما فراموش نکنیم که طالبا دیگه او ابزار نیست که تنها به دست پاکستان باشه وقتی که تمام وزیر ما کنار هم میگذاریم میبینیم که بحث گفتگوهای سال چند جنبه داره و ما باید از زاویه متعدد ای را بررسی بکنیم در غیر از این وضعیتی را که ما داریم که یا به پاکستان بریم یا به امریکا فکر میکنیم که یک کمی بسیار ساده سازی مسئله است تشکر آقای صالحی در صورتی که واقعا گروه طالبا به عنوان ابزار در اختیار ارتش پاکستان و یا هم در اختیار حکومت پاکستان باشه چرا پاکستان نمیخواد که طالبا به گونه مستقیم آنچه را که حکومت افغانستان میخواد وارد یک گفتگوی بین الافغانی شوند برعکس تاکید مقامات پاکستانی همواره ای است که این گفتگوها احیا شو بین طالبا و ایالات متحده آمریکا ببینین پاکستانیا در این شک نیست که تغییر دیشان نیامده در استراتژیشان در دیدشان نسبت به افغانستان و منطقه ولی شرایط به شکل فعلا برای پاکستان مهیا شده که ظاهرا باید پاکستانیا از خود نسبت به سایرین انعطاف بیشتر نشان بدن همونطور که جناب آقای مدثر گفتن ما در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا فعلا یک بلا تکلیفی را میبینیم خب در حکومت افغانستان و دولت افغانستان به کسی پوشیده نیست که ما شگاف های عمیقی را میبینیم که متاسفانه توان تصمیم گیری واحد و مستقل را از دولت افغانستان گرفته و تحولات روزای اخیر که در اعلام موضع دولت افغانستان نسبت به نشست اسلام آباد از آدرس وزارت خارجه و ریاست جمهوری به هیچ کسی پوشیده نیست در یک چنین شرایط 
پاکستان با ابزاری که طالب ها باشد در دسترسشان هنوز هست و نیازی که ایالات متحده آمریکا به ختم مسئله با طالبان در افغانستان داره و نیازمندی دولت افغانستان و فضای مساعد منطقه حالا چه رفقا چه رقبای ایالات متحده آمریکا و پاکستان به استثنای هند همیش آورده و کارت بازی را در دست پاکستان داده و پاکستانی ها میخواهند این کارت بازی را خوب برجسته بکنند یعنی وقتی شما مطبوعات بیرونی را غربی را میخوانین از طالب حالا دیگه یک چهره خشن افرادگرای نمیدانم دهشت افغانی که قابل آشتی و مذاکره و گفتگو و سیاست کردنش نمیبینین از طالب یک جریان سیاسی یک جریان ملی که در برابر اشغال کشورش در مقابل قدرت نظیر ایالات متحده آمریکا و ناتو مقاومت کرده و امروز آمده افتاد فیصد خاک کشورش به دست دارد دایش یک مقدار پذیرفتنی شده حتی بر اینمو قدرتی که آمده و تا طالبان و آغاز گفتگوهای امریکا با طالبان این بحث را که شما گفتین مشروعیت نمی بخشه؟ مشروعیت بیشتر می بخشه حالا پاکستان از این استفاده میکنه ده اینمو خط رقابت با چین اینمو آرزوی امق استراتیجیک در افغانستان منظور از امق استراتیجیکی نیست که پاکستان بیاید در بخش از خاک افغانستان نیروی نظامی پیاده بکنه منظور ای است که در بود استراتژیک و سیاسی پاکستان یک دولتی را در افغانستان داشته باشه که اولویت را در مناسبات در روابط به پاکستان بده تا هند حتی اقل ما فکر نمی کنم که در صد سال آینده هم همه چیز تغییر بکنه در مناسبات افغانستان و پاکستان در دید پاکستان و در افغانستان این همین بحث هند و امق استراتیجیک تغییر بکنه این ما به صورت بسیار واضح با کمی دقت این را پیدا کرده میتونیم این حالی پاکستانی ها میخواهند و کارت بازی را که دستشان دارن و طالب است از این بیشترین استفاده را بکنن از آدرس دادن ویشه کلانتر و مشروعیت بیشتر به جایگاه و موقف طالبان دارد آیا گفتگوی طالبان با ایالات متحده امریکا میتانه تأمین کننده خوبتر منافع پاکستان باشه که بیشتر تاکید صورت میگیره تا این گفتگوها دوباره احیا شد با امریکا؟ ز فکر کنم که طالبان اگه طالبان ندی چی در امارات با وقت باندی او شل کلام خیلی طالبانو که دیر تغییر داده لیدی طالبان او سی وازی در پاکستان سر نداشت سه دچی در پاکستان سر روابط دیر زیاد خویدی د دوی مشوران حل تدی د مشورانو کورونه حل تدی د پاکستان دخوان بازی نی دستورونه هم تر لاسه کی لکن اصلی مسئله داده چی طالبان او سر در طول نرای سر ده روسیه سره ده چین سره ده عربی هیوادونو سره ده ایران سره ده منطقه ده هیوادونو سره حد یخل ده هغه هیوادونو سره چه موگه گاوندیان یو ده غوی سره نگده اڑی کی چی دی اغا ساتلی دی او اخوال دیپلوماتیک اما اگه یادتان باشه یک بار یکی از رهبرهای طالبا در امین نشستهای قطر خیلی روشن و واضح گفت که در جریان گفتگوها اینا تلاش میکنن از منافع پاکستان هم پشتیبانی کنن خدا خبر ما تیاد نه ده چه ده نو پیگم چا بکردی آقا استانک زای خا که دلش داره خبری کردی لیکن اصلی مسئله داده چی اوس طالبان دیوونه بی خواهد سر دا خواهد لکه تازه چه مخکی ول مادر تو ول که چیرت متحده ایالات وقتی وای د طالبانو لمان زاویل دیوی میاشتی کارو پیو میاش که لمان زایی ول اوس هم ارت دم رو وهم ندی لیکن دای ولو بده متحده ایالات پناهی کی پجاهان کی افغانستان هم دنرایی و بار خرده دیت زورات تری جدال تبدیل جنگی دل تبدیل تشنوجی لکه پنور نرایی کی لکه پمانزنی خاتیز کی سوریه و ایران خو یمن و نور زاین و تو گر افغانستان هم داشی و سیما ده دیت زورات تری پاکستان د سیایی ای او د آمریکا ماتحد دی تا خبره چی ورته کی اگم نی که چیرت پاکستان پخپل سربانی کم کارو کی اگه سردنش کی تا سوگوری دمتهدا یالاتو دامریکایانو 
غټ بهانه افغانستان ته در راتګ سو د دیکتاتورۍ د منځوړل نو د اسامه بن لادن او د القاعده له منځوړل اسامه بن لادن په بټا باد کې پیدا شو تاسو معلومات لري چې پاکستان ته کوم خبره وشوله کوم اقتصادي بندی زوانه ولګید د ملګرو ملتونو د دوی مشر را وګرځول شو کوم بل سیاسي مسله یا اقتصادي مسله یا نظامي مسله ور سره وشوله هیڅ ور سره ونه شوله یعنی معنا دا ده چې یو خو وړی خبرې دي چې موږ فکر کوو پاکستان دا غواړي او طالبان دا غواړي او ایران او د منطقې هیوادونه او امریکا دا غواړي یو ډیرې لوی لوبې دي د سلو کالو راتلونکو د پاره د منطقې د پاره نظامي ډکټورین چې دي سیاسي ډکټورین هغه خپل فکرونه لري په دې منطقه کې افغانستان تر اوسه پورې همدغسې سرغوچ پاتې دی خب اگر واقعا هدف ایالات متحده امریکا را شکن کردن گروه های القاعده باشه چرا ما پس پس از نزدیک به دو ده بازم به موږ گزینه ابتدایی برمیګردیم خبرای اخیر شما شنیدین کشته شدن رهبر شبقارای هند رهبر القاعده چرا پس باز هم ما خبرای را میشنویم که یعنی هنوز هم القاعده در داخل افغانستان فعالیت داره و روابط بسیار تنگا تنگ با طالبان دارن اصلی مسئله و اصلی سوال می نمی است وقتی که ایالات متحده ای امریکا به خاطر یی میه که ما اسامه و القاعده را از افغانستان ریشکن میکنیم و او دی بتاباد پیدا میشه وقتی که خالد شیخ محمد در کراچی با 600 تن دیگه عضو القاعده گرفتار میشه وقتی کافی صدیقی مثلا یک عضو برجسته القاعده در غزنی گرفتار میشه و و و, و باشنده پاکستان می باشه شما خودتان فکر کنین که بعد از این مسائل که اینا شدن یعنی ایالات متحده ای امریکا کدام 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 فشار اقتصادی و سیاسی و نظامی بالای پاکستان وارد کردن نکردن پس اونمو درامه ای که تقریبا 20 سال است که در جریان بود اونمو درامه عالی هم جریان داره با یک شکل دیگه ایالات متحده ای امریکا گفتگوهای ده ماه که ظلمه خلیلزاد با طالبا انجام دادن مقصد شان اینمی است که منافع ایالات متحده ای امریکا را در منطقه با خصوص در افغانستان طالبات تضمین بکنه وقتی که طالبا حاضر شوه که منافع ایالات متحده ای امریکا را در منطقه با خصوص در افغانستان تضمین کنه دیگه ضرورتی به دولت و حکومت افغانستان نیست ایالات متحده ای امریکا خیلی خوش نیستن که اینجا حقوق بشر مراد شوه ایالات متحده ای امریکا دوست خیلی استراتژیکی عربستان هستند شما میفهمین که در عربستان حدود جاری میشه و در تازه تقریبا 3000 نفر هم اونجا روان میکنن پس بازی های خیلی بزرگی است یک مسائل خیلی کوچکی است که ما در سطح منطقه و در سطح کشوری میبینیم یک مسائل خیلی بزرگی است وقتی که مسائل بزرگ حل نشوه ما با مسائل کوچکی رای حل پیدا کردن نمیتونیم یعنی با صورت مختصر اون چیزی که شما بیان کردین اگر فشرده تر ما بخوایم بگم که یکی هم شما میخواین اشاره کنین این بازی ها به هدف تداوم جنگ و همچنان مورد دو میشم تأمین منافع امریکا در داخل بلکل موافق هستین آقای غازی خیل؟ بچی آن چیرا که آقای همدرد اشاره کردن که هدف از این گفتگوهای سال و بحث موجودیت گروه های عراس افغان بدون شک که بحث تداوم جنگ در افغانستان و تأمین منافع ایالات متحده امریکا است خواهد دوی نظر احترام دارم خپل نظر زلارم ما پا افغانستان که دیر خیبادون و حکیل دی فرزن ایران و سعودی روس و امریکا پاکستان و هند فرزن پاکستان وای چه تاسیز ما دو غی استی امسای استی دوزارو چلور سو کلومیتر سرحت لرو دری میلون مهاجر لری حالا و رازم پزرگونو کسان تا داوی ترازی خبلوانو لیدو ترازی افغانستان باید ما پا زد استعمال نشی هند وای چه برو را زد آغا زین و رازم زی و داغا افغانی پاکستان نگوارم پاکستان باید زد زیفه کما چه هر چنگ که گی زما خلق پا که نمری او زما استراتیجیک دوستان چی دی اغا پا افغانستان که نور دی او زد باید دلتا یعنی دا افغانستان اغا وی خبلا مقیف هم رو خانه ده دا افغانستان دا سوری پیرتی باد بانی چه هند انتخابات تا اولویت ورکاو دی نوری منطقی لکا روسی و چین پاکستان ایران سولیت او امریکا سولیت المولیتو برکاو نو دا افغانستان حکومت تا بیلانس پکار ده چه منگا دا هند اقتصادی مرسو تم ضرورت لرو دا پاکستان همکاری تم ضرورت لرو دا پاکستان و دا امریکا دا رول نپرتا پا افغانستان که سول امکان نلری دا باید دومنو روسی دا رول نپرتا دا چین دا رول نپرتا دا یو شیندی بلا مسئله دا دا چه منگا خپل چه نلرو چه منگ چه کهو یعنی منگا دا سوری لپارا دا طالبانو لپارا فرزن که پا طالبانو اس منگ انتقاد کهو چه دا یو دسی گرو دا کوری امریکا متحدالاتو دو زر و یوم کال شمال اتحاد راوست حاکمی که کنی که یو پینزی فیصد خاور مر سر نوا او نن چه طالبان تقریبا دا پینزی چلیک فیصد و نزیات خاور پا لحس که لری و نظامی سیاسی قوات منطقه تقریبا 
په رسمیت پیژنی د اندونیزیا ماوین د رئیس جمهور سره کتل د روسیې خارجه وزیر سره ګوري د آلمان خاص استازی سره ګوري د امریکا خاص استازی سره ګوري د پاکستان خارجه وزیر سره ګوري نو بیا غوی باندې سره مونږ څه مشکل لرو چې راشي په حکومت کې شریک شي کومه د حداقل باید گروه طالبا آمادگی نشان بتن بره نشستن به میز مذاکره با حکومت افغانستان تا چون این موارد به تصویب برسید. امدادی تفصیل توی دفتر لری، ادرس لری، او در سیاسی نو سری خبری کردی. ام در سیاسی حضاب و کسان سر مسکب خبری ولی؟ اما دیدن که رهبرای طالبا اعلان کردن که ما هیچگاه با حکومت افغانستان روی یک میز نمیشینیم و حکومت افغانستان هم به رسمیت نشونه. خب آقا خب طبعا دوی هم به رسمیت اغوی نپیژنی و اغوی دوی به رسمیت نپیژنی. خب سیاسی نو سر خب خبری کنیم این حیث دی سیاسی مشرانو پر حیث خبری کردی ولی وز خود حکومت مذاکراتی تیم معرفی نکه چه اغوی رو سر خبری کرده وی او ولی نادر نادری چو کچه اغوی رو سر خبری وکرده. داد حکومت پاس تاجی تو بیالت خبری کوله. وس رازو دیتا چه منگا باید افغانستان د نورو د ګټو لپاره استعمال نکو نه د هند په زد استعمال شي افغانستان نه د پاکستان په زد نه د ایران نه د روسیې منګا باید په سیاست کې بیلانس ولرو ولی متاسفانه چې منګا په دا سیاست کې بیلانس له لاسه ورکړه تشکر خواهیم داشت سر باد در که چنین موضوعات که اشاره شد از رابطه طالبان، از رابطه طالبان با پاکستان و همچنین از رابطه پاکستان با یالات متحده آمریکا در نهایت امر فکر میکنیم که هنوز هم کلید صلح و جنگ افغانستان در پاکستان است و اینکه در کشورهای منطقه است. بدون شک یک بخش کلام گفتگوی صلح بدست پاکستان است. اما مهمترین مورد ریه است که شما دولت افغانستان چی برای گفتن دارین؟ دولت شما چقدر منسجم است وقتی که میره به سر میز مذاکره واقعا نمایندگی از تمام مردم افغانستان میکنن به هر میزان که دولت شما ضعیف باشه کشورهای بسیار زیاد و بازیگرای بسیار زیاد من دخیل میشن ما مشکل ما است که اول انسجام بسیار داخلی نداریم دو مدقه یک برداشت کلی و یک دید بسیار مشخص نه در مورد یالات متحده آمریکا داریم ما نه در مورد پاکستان داریم ما همیشه با پاکستان دو تا نگاه داشتیم یا یک نوع نگاهی بسیار دوستی و پاکستان همه چی بسیار آمدیم به حد برجسته کردیم گفتیم که تمام کلید مشکلات به دست پاکستان است یا یک نوع برداشت دیگه که گفتیم که خب پاکستان پیش یک نوع کشور بسیار ضعیف است که به دست ایالات متحده آمریکا است ما فکر میکنم اگر ما تا زمانی که تصورات خود از پاکستان درست نسازیم ما فراموش نکنیم که پاکستان به حد بازیگر زیرک است کم زمان میتونه با چین که دوست برای تمام فصول برش نامیده میشه و هم زمان با یالات متحده آمریکا رابطه برقرار بکنه سال 2018 بدترین سالی بود که یالات متحده آمریکا تمام فشارهای خود آورد حتی نظامیانی که به دانشکده جنگ یالات متحده آمریکا به بورسیا میرفتن که بر اولین بار در طول تاریخ آقای ترامپ پورم قطع کرد تمام کمک‌های خودم قطع کرد اما زمانی که دوباره بحث گفتگوهای صلح شد پاکستانه یک بار دیگه به جهان ثابت کردن که ما توان بازیگری را داریم یعنی ما باید این نکته را فراموش نکنیم که خب پاکستان یک, یک کشور امو شکل استعماری پیش از جنگ سرد است که هرچی کشورهای بزرگ بکنن میان به نفشان استفاده میکنن خود پاکستان به عنوان یک بازیگر کلیدی باید به رسمیت شناخت یک دید بسیار مشخص شما ما بار, بار گفته ایم. شما وقتی که از نظامیان تان بپرسین یک تعریف مشخص دارن وزارت خارجه تان یک تعریف داره شورای امنیت و ارگ سپیدار یک تعریف دیگه داره یعنی باید یک, یک تعریف مشخص و واحد از کشور بنام پاکستان از گروه بنام طالبا خب حتی در این میزی که ما اینجا هستیم یک تعریف مشخصی نه کسی از پاکستان داره نه کسی از طالبا داره شماره طالبه به عنوان گروه توریستی میگن شماره طالبه بخشی از واقعیت افغانستان میگن شماره طالبه برادر میگن یعنی ما باید اول تعریف بسنجیم بعد از اون مذاکره بکنیم وقتی که مذاکره میکنین شما با کی مذاکره میکنین یک گروهی که واقعیت یک گروه جنگی که هم زمانی که میره مذاکره میکنه شهروندای افغانستان هم میکشه یا نه طالبان به واقعیت برادرای مردم افغانستان است که باشن رف مذاکره کرد یعنی در بحث رقابت هایی که بین کشورها وجود داره که همواره تاکید میشه که باید توازن مد نظر گرفته شوه و منافع کشورها در داخل افغانستان تعریف شوه فکر میکنین همگی این موارد باید به شکل روشن باید تعریف شوه بعد از او 
وارد بحث گفتگو اصلا ببینید نه افغانستان که حتی اگر او توازن داره که ما برداشت ما از کم زمان ما بتونیم هم امریکا را خوش بسازیم هم روسیه را هم ایران را خوش بسازیم هم عربستان و سعودی را این کار تا یالات متحده امریکا به عنوان هجمون نمیتونه افغانستان خب به عنوان یک رئیس قدرت هم نیست که بلکه یک دولت فروپاشیده است در محیط بین الملل ما باید امید دیدگاه خود مشخص بسازیم شما بخواید نخواید بازیگران و کنشگران منطقه‌ای در افغانستان هم منافع دارن و هم نفوذ دارن تا زمانی که ما یک تعریف مشخص یک دیدگاه مشخص نداشته باشیم وقتی که ما میخوایم بریم با کشورها به مذاکره حداقل توان آسیب شناسی خود داشته باشیم که واقعیت کدام کشور چقدر نفوذ داره و با کدام کشوری که ما وقتی که بریم مذاکره بکنیم میتونه ما را به جایگاه برتر بده تشکر تشکر به عنوان جنبندی آقای صالحی یک پرسش مطرح میکنم امیدوار هستم که کوتاه‌تر پاسخ بدین در نهایت امر آیا می توان که نقش راهبردی پاکستان در احیا و چشمانداز موفقیت صلح نادیده گرفت؟ به این صورت من فکر می کنم که پاکستان یک کشوری است که تأثیر گذاری خودش به جنگ و صلح افغانستان کماکان حفظ کرده و ما از طریق تقویت نهادهای امنیتی و دیپلماتیک خود ما در داخل می توانیم به نحو تمایل پاکستان نسبت به افغانستان یا همسویش با جامعه بین‌المللی در روی مسئله صلح افغانستان بدست بیاریم در غیر از اون متاسفانه ما نتونستیم پاکستان را قانع بسازیم به این که آنچه از ما میخواهد در موجودیت یک دولت مستقل در افغانستان برش با حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر دو کشور و رابطه خوب همسایگی به دست آمده نیست و نه تانستیم پاکستان هم تقاید بکنیم به ای که ما دو حدی از توانایی رسیدیم که سیاست های خسمانه پاکستان جواب متقابل بهش گفته میتونیم یک نقطه بسیار ظریف و کوتای دیگر اشاره میکنم به ارتباط فرمایشات آقای مدسر که ما باید یک دید مشخص نسبت, نسبت به یک کشور و سیاست هایش داشته باشیم ولی از او جایی که علوم سیاسی در کل و تحلیل سیاسی به صورت مشخص اطراف و جوانب قضیه را نسبت به زمان و نسبت به امکانات و ظرفیت ها و تشکر. شرایط تجزیه و تحلیل بکنه ما از یالات متحده امریکای دوران آقای اوباما تا ترام تفاوت های بسیاری را میبینیم در سال 2001 تا امروز پاکستان تفاوت های را در افتارایش میبینه ما باید متکسر ببینیم و در جنبندی به یک نتیجه برسیم این شما وقتی سیاست اعلامی پاکستان با سیاست اعلانیش میبینین وقتی این نیات فوجش تا دولت ملکی پاکستان میبینین تفاوت بسیار زیاد وجود داره در نهایت هم در تحلیل و هم در عمل کرد ما توانایی ها و قابلیت های خود ما را بالا ببریم با او وقت میتونیم از پاکستان توقع خوب داشته امیدوار هستم که ای در دولت جدید که پس از انتخابات یا نت اعلان نتیجه انتخابات در افغانستان به وجود میه ما بتانیم به ای توقعات ما دست پیدا بکنیم آقای همدرد خب ترطور مهم مسئله داده چه پاکستان و اخیان پا دیتی رو سلویخت و اطلس و کلونو که در افغانستان پا حالاتو بانده قابضو دلتا دوی نفوز لری پا مختلف و بانو بانده لیکن اصلی مسئله داده چه پاکستان زموگ نه دا مغا امق استراتیجی دا پار استراتیجیک او زموگ نه غطی غوختنی لری یعنی آغا غوختنی که موگا نن هم ومنو پاکستان زموگا دوسته دا غا طالبان چه نن پا پاکستان کشته دی دا لاس نیولی مختراولی لکه دا کار چه بوتو افیز لامین تا دا خبره کرده و لکه زیاول حق چه دا مجاهدین و یا دا نور و ببر کارمل و دا نور سره دا وعده کرده و هم دا غشرتونه دی دا دیوران کر که منل دی دا هند و نفوس کمواله دی تحت الهمایا زموگ خارجی سیاست با دا پاکستان تر اغیز لاندی منزانه اسیاد با دا دوی طول مالون بدون دا تکس نزی او دا اوبو کمی اوبه چی موگ پا افغانستان که لرو اغا با بدون دا کم خیر و شرن پاکستان تا وروانی وی دا غا چلور پینزه مسائل دی که چیر تا موگ دا دا پاکستان سر اومنو پاکستان موگ دیر خا گوانده دی لیکن دا از موگ حقوق دی دا از موگ میلی منافع دی آیا موگ د به دیتی راویا و کنونو که موگه دیده پار قربانه ور کردی دی نو پاکستان پخپل استراتیجه که هیست تغییر نده راوسته لی تشکر او پراتون که که هم هیست دا سی یعنی وران دوینه نشی که دلی چه پاکستان دی ستغییر راولی در سو پوری چه موگه پخپل جور نشو
تشکر آقای غازی خیل فکر کوم په سیاست کې زد کفر دی او من ته اوس په کار دی چې څنګه کولی شو په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره قربانۍ ته حاضر شو ولی متاسفانه مونږ تاریخ تکراروو او تاریخ نه عبرت نه اخلو زه ویرېږم چې د دې حکومت سرنوشت د سینه شي لکه د مرحوم استاد رباني چې طالبانو پسې واخیست او یا د مرحوم ډاکټر نجیب چې مجاهدینو خراب کړ که دغسې کېږي د افغانستان خلک قرباني ورکوي مونږ باید انعطاف پذیر واوسېږو په داسې حال کې چې وخت مو خلاصېږي او طالبانو سره یو جوړ جاړي ته ورسېږو په دې کې شک نشته چې د امریکا متحده ایالات جدي دي په سوله کې منطقه په سوله کې جدي ده موږ باید د دوی سره همکاري وکړو که نه کو زمونږ بدیل شي ده که د امریکا مرستې نه یا موږ ملي اردو ساتلی شو هیڅ کله نه خو بیا زمونږ دولت پاشل کیږي او د یو پاشل شوی دولت نه یو فاسد او یو خراب دولت ډیر ښه دی ولی متاسفانه زمونږ ولسمشر زد کوي او دا زد قرباني او د زد قیمت به افغانان ورکوي تشکر آقای مدثر ما برداشت می‌یاست که باید یک دیپلماسی چند جانبه را شروع بکنیم هم زمانی که ما با پاکستانیا گفتگو می‌کنیم امو آز نکات آسیب پذیر پاکستان باید فشار بتیم تا زمانی که ما دولت امو عناصر دولت بلند نبریم به عنوان یک دولت مقت... عداقل مقتدر نسبی نداشته باشیم ما فکر می‌کنیم که گفتگوی صلح ما نتنا که نتیجه نمی داشته باشه بلکه ما همیشه در جنگ بردیم و در صلح می‌بازیم تشکر سپاسگزار است مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های عزیز از شما هم تشکر که تا این دم بیننده دیدگاه بودن تا هفته بعد الان نگه